So here we are. Um, good evening, everyone. Good evening and welcome. Here we are ready for um, our last lesson of this week, which is, well, you know, quite an experience, something new that we're going to be um, doing. And let me tell you, for today, I have a question that I ask almost every single time we get to the last class of a week. And uh, well, the question is going to be very repetitive actually, because in basically all the classes that we have that are, well, the last class of the week, I'm going to ask you guys the same question. But um, yeah, this time around, the question that I have is related to your weekend. And the question goes in a simple way. It's basically just, do you have any plans for this weekend? Okay, or what are your plans for this weekend? The idea is that you share some of the perspectives or some of the um, things that you plan to do on the weekend. So yeah, basically that's going to be um, about it. And um, so that is basically the question. What are your plans for the weekend? Now, apart from that, let me tell you that uh, we're going to be wrapping up the topic tonight related to the simple past and probably moving on into talking about used to. So that's uh, also part of the plan of what we're going to be doing. So yeah, wrapping up um, the simple past and also moving on into talking about um, used to and how to use you know that as structure. But before we get to any of that, of course, we're going to have that little practice, the question for the night. And the, I think the first person to answer this question tonight is going to be um, Laura. So tell us, Laura, do you have any specific plans for this coming weekend? Hi, everyone. Mm, I don't have a specific uh, plan, but it's probably uh, Sunday. No, sorry, Saturday. Mm -hmm. uh, have a trip of impossible oh, okay. probably mm -hmm. it, it depends the the weather because mm -hmm. in this moment it's rain a lot of a lot a lot it's probably have a a, a fighter in the señal no sé cómo se dice signal mm -hmm. the signal mm -hmm. that okay that's Good, yeah, a trip to an impossible. That sounds very interesting. Sounds like a very, very nice plan. And uh, if you carry it out, I think it will be an amazing experience for a weekend. So very good. Thank you. All right. How about the case of um, Maria Dolores? See, yes, Maria. See, so Maria Dolores, tell me, how about you? What do you think? What is your plan for this weekend? Or what are your plans for this coming weekend? Can we take your Mm -hmm. Please repeat that, that question. Oh, what are your plans for the weekend? Oh, wait, I think you're on mute, um, Maria. I think you are still on mute. Tengo un poquito de problema con el audio, perdón. Ah, okay, okay, no problem. My plan, plans in the weekends. Ajá. En el, I am working be, uh, two days in the weekends, oh. Saturday and Sunday. And Sunday, okay, okay. Well, there is not really that much plans that can be, you know, held up if you have to work, but still, you know, hopefully something good happens during those two days and you get to enjoy yourself at work because, yeah, sometimes we don't expect the good things to happen, but good things end up happening. So hopefully that's going to be the case for you. So very good. Hopefully that's how it's going to go. Let's see now about um, Osmin. What do you think, Osmin? What are your plans for this coming weekend? Good evening, teacher. I, I am driving in this moment, teacher. Uh, uh, my plans in, in the weekend is I, I have a work. I, 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 I have a work. Tengo que okay. 
Okay, great. No, that's all right. It's okay. No problem. Okay, drive safe, please. And uh, yeah, that's nice. Of course, you know, if you have to work, you got to do what you got to do. Sometimes, you know, we have those jobs when they require us to work on the weekends. And uh, yeah, if you have to work during weekends, we're just going to do it. So that's all right. You know, it's not like necessary to be free all the time or all weekends. But still, uh, as I mentioned before, something nice can end up happening uh, during your weekend. So hopefully look up for those moments, you know, look up for those um, situations where you can enjoy yourself. All right, moving on. We're going to hear from Melissa. Melissa Linares, tell me, what are your plans for this coming weekend? Uh, hello. hello um, my plans is I I will visit my my grandmother okay. with my family. Great, in very good. Saturdays. And in the morning I will in the in the Sunday I will uh, shorts mm -hmm. with my, my grandmother and and my my cousin. <laughs> All right. Very nice. Yeah, that sounds very, very, very good. Spending time with family is probably one of the best things we can do during weekends. And it probably it's also one of the most common um common things that we that we do. And uh yeah, you know, it's it's something nice to to be with the family, to spend time with them, and also I hope you get to enjoy your time with your grandma and also your time at church. Very good. Thank you very much for sharing. Uh, now, let's hear from Jorge. How about you, Jorge? What are your plans for this weekend? Good evening, teacher. My plan is I will visit uh, my brother in your work. Okay. And the Sunday, I will <clears throat> eat with my parents. Oh, that sounds like a very nice plan, you know, also including family and also including food. So, yeah, paying a visit to your brother at his work is something, you know, good. It sounds like, um, you know, like something interesting to do. What is his work? What is What does he do? ¿A qué se dedica él? Mm, is, uh, a... Eh... <clears throat> Um, ingeniero del sistema no sé cómo oh. se dice oh, ok, so it's a computer engineer basically ok, computer, computer engineer. engineer oh, ok, nice um, let me see ok, good, good very, very good uh, nice, good, so hopefully you have a good time with him and also, you know, on that um, um, I think it was Eating with your parents, as you said, hopefully you also have a good time with your parents as well. So good. Very, very nice. Now let's hear from Luis. What do you think, Luis? Um, what are your plans for this coming weekend? Good evening, everyone. <coughs> um, my plan for the weekend is to work, um, visit my grandmother, um, on Sunday, watch the classic. Oh, that's right. Uh, this Sunday is el clásico. That's yes. right. Yeah. You know, actually, that is something you can say in Spanish. When you say it, you say el clásico because it's it's easier for people to understand. Because because if you say, for example, the classic in English, when you speak in English, it is if if you are speaking to someone who is uh, from the United States they might understand that you're referring to a horse race because, um, you know, there is an event that they call the classic, which is uh, a horse race. And um, the other thing is, for example, when you are talking to people from England, they may understand that you're talking about the Manchester classic, you know, the Manchester versus Manchester, or probably, I think it was, I don't remember which one was the other. I think it was Manchester versus Chelsea or something like that. So those are going to be the classics. But if you say it in, in, in Spanish, it's way better. So el clásico, um, you know, because it's it's something to, from the Spanish language and from the Spanish country even. <coughs> Sorry. So yeah, 
stay in El Clásico will save you a lot of time and will be way better. Um, which one are you rooting for? ¿A cuál, a cuál apoya usted, Luis? Barcelona. Aquí se va a comprometer. Ah, pues no, no se comprometió. Ah, pues no se comprometió. Estamos bien. Estamos okay. bien. Ok. Ok, very good. So, nice. Uh, nice. Yeah, I had completely forgotten about it. Um, sadly, I'm not going to be able to watch it because I, I will be at class at that time. I am currently taking a course in um, air conditioning. So, yeah, I'm learning about how to install and rep repair um, air conditioning systems. So yeah, I'm not going to be able to watch the, the the full game, but I'm sure that during the practice I might be watching, you know, a few minutes here and there. But hopefully Barça will get the upper hand and hopefully Barça will win. Uh we'll see. We'll see on Monday. So yeah, very good. All right, moving on. Uh let's see if we get an answer now from Alexa. What are your plans for this coming weekend, Alexa? Oh, well, my plans, I don't think it's a big deal. I only gonna stay at home because I have exams the next week in my university. So I had to study. Oh, okay. So yeah, not too interesting for some people, but <laughs> yes. it is important to you. So yes. it's something, you know, it's something that you're going to be doing. So Hopefully it goes great and hopefully you can remember much of the information that you might be reviewing during this weekend because yeah, when we get to the test, um the most accustomed thing to do is basically look up to the to the ceiling and hope that the 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 answers are there. But yeah, hopefully you can do your best and also you can get to remember the information that you're going to review. Great, very good. Good luck with your studying. Now, how about um, Sara? What are you going to do for this weekend, Sara? What are your plans for this coming weekend? Well, um, I'm going to read a book about um, an Indian's life and uh, to do another task. And only that, I don't have another plan. <laughs> okay, so reading. Reading is a very nice hobby. And ho yeah, wait. Hobby, hobby, not hobby. It's a very nice hobby. And uh, yeah, I mean, if you like reading and you enjoy what you're going to read, so hopefully it goes amazing and you can get to enjoy and travel to those places that, um, you know, all literature can bring to our minds and invite us to visit through the pages. So yeah, great. Very, very good. And uh, now this is going to be the last person that I'm going to be asking tonight. And I think it's going to be... Mayra Guevara, so tell me, what is or are your plans for this coming weekend, Mayra? Uh, my plan is to go to the beach with my friends and my family. <clears throat> okay, so fancy people go to the beach. Great. Very good. Um, Hopefully, it's going to be a nice weekend for that. And we're not going to get, you know, those cloudy skies that sometimes ruin the pictures. So I hope that you're going to get a sunny and proper day, um, you know, to take beautiful pictures at the beach. And uh, also that you enjoy yourself with your family and your friends. So, yeah, I hope it goes amazing. And I hope you have an amazing time at the beach. Okay, so very good, guys. Um, thank you, thank you very much for you know for sharing. Now, if you allow me to share my plan as well, uh, well, I just got to admit, in the last couple of years, I have become a huge fan of uh, Formula One racing. So I am now following that, you know, following those um, races. And this weekend, there's going to be a race. So basically, my weekend is going to be planned around that. For example, tomorrow, there are two events. Saturday, also two events. And on, on Sunday, uh, there is the race and also El Clásico. So those are the things that I might be doing. Um, <clears throat> there's always, you know, church here and there, maybe a visit to my girlfriend's house as well. But yeah, I don't, normally don't have like a strict plans for weekends. Maybe when I get, uh, I'll go to the movies with my sister or, you know, friends but it's not something that happens very very often but you know plans are great and also if you guys have the time to spend time with friends or family which are people that um normally want to spend time with us go ahead and do it because sharing as they say in english sharing is caring 
and uh, spending quality time with the people that you um, want to have around is always going to be a um, a great advice. So follow it anytime and try to enjoy as much of your time as you can. So for now, what we're going to do is that we're going to start um, talking about this. Actually, we're going to wrap it up with this over here, which are going to be um, <clears throat> the negative statements we did last night. So we're going to do interrogative statements now. So interrogative statements are relatively simple. As you see here in the structure, what we're going to do is we're going to follow the same dynamic as last night. We're going to do it a little bit faster, only um, maybe two or three examples per each. Then we can move on into talking about used to. Now, uh, what we do is, for example, in this case, that we're going to be using an auxiliary. The auxiliary took for questions in general, not only for questions um, in present or past, is always going to be do. Okay, so that is the normal auxiliary. Of course, for the past, we already know that we have to use the version did. So what are we going to do? Uh, we're going to place did as the start of every single question. Okay, so every question that we ask with this auxiliary is going to start like this. We're going to use did, then we need a subject. Um, in this occasion, the subject might be did the teacher, let's say, did the teacher, and then a verb. Okay, what verb can we use? Well, I'm going to use the verb come, and then a complement. The complement would be come to the class on time. All right, so that is <clears throat> an example of a question. I told you guys the other day, and also last night, I didn't have the chance to finally explain this situation, that when we use did in uh, questions or in negative statements, in the case of using didn't, we have already fulfilled the idea that we are asking or uh, mentioning something that is referred to the past. Therefore, the next verb that comes in the sentence or in the question will not necessarily have to be in the past. Because, for example, if we didn't have this rule over here, I should have written something like came. Okay, did the teacher came to the class on time? If we didn't have used did. Sí, en el caso que ustedes no utilicen el did, que es el auxiliar, ¿verdad? Para el pasado, perdón, <coughs> o en las oraciones sencillas, en todos esos casos, eh, cuando tenemos oraciones sencillas, Simple, o, bueno, oraciones positivas, más bien dicho, vamos a tener que utilizar la versión del verbo como debería ser en el pasado. Pero, en este caso, ya que es una pregunta y que además tenemos una pregunta que inicie con el auxiliar y que el auxiliar por eh, general viene siendo do, ¿verdad? O en este caso did, que es su forma del pasado, pues aquí recae, como les decía ya desde hace días, ¿verdad? El peso de la... de la... De la oración en cuanto al pasado. Aquí básicamente se queda, ¿sí? Entonces, media vez ustedes hayan utilizado este auxiliar, ya no será necesario que el resto esté, o el resto de los verbos esté en pasado. Claramente, el resto de la, de la oración o pregunta se va a entender como algo pues, que sucedió en el pasado, pero los verbos principalmente, o el verbo, que utilizan justo después, no deberá estar, ¿verdad?, en su forma del pasado. Bueno, tomando eso como punto de partida, ahora quisiera saber algún ejemplo que ustedes me puedan brindar. Eh, vamos a ver, vamos a buscar aquí dentro de los participantes y tenemos a, a ver, a... Romeo. A ver, Romeo. Lo veo bien calmado. Qué fresco que te veo, Romeo. Vamos a ver. Tell me. Can you think of an example of a uh, a question where we use the auxiliary and then, you know, the rest of the complements? Uh, yes. Uh, for example, did she cook the dinner for my family? Okay. Did she cook dinner for my family? Very good. Very nice. Ok, aquí quiero tomarme un momento también una pequeña libertad para explicar el por qué es importante a veces suprimir esto, miren, este de, sí, que a veces es muy, muy común para nosotros en español, o sea, no sé si ustedes se han fijado, 
pero tenemos la costumbre, no solo nosotros los salvadoreños, sino que en general, en español, existe la costumbre de utilizar los, eh, el artículo determinante en muchas cosas. O sea, por ejemplo, eh, muchos amigos, o entre amigos es común que se diga, ¿verdad? La Catherine, el Josué, ¿sí? el, el Alberto. O sea, es muy común. Y eso es incorrecto, digamos, ya que es un artículo como les digo, un artículo específico, un artículo, un artículo que se utiliza para referirnos a un evento, persona, lugar o cosa que es especial. Como por ejemplo, eh, cuando yo digo fuiste a la fiesta, ¿sí? se sobreentiende que ambas personas saben cuál es esa fiesta. Se refiere a una fiesta específica. ¿sí? Diferente también cuando podemos utilizar también eh, artículos más, perdón, en este caso serían adjetivos más específicos si decimos la fiesta de Josué, por decir algo fuiste a la fiesta de Josué ¿sí? en ese caso está bien utilizado pero en inglés eh, tratamos ¿verdad? De, de, de deshacernos de esa práctica porque en español lo tenemos bien arraigado y es, es normal, o sea nos pasa todo el tiempo que estamos queriendo meter el D por todos lados porque como en español lo hacemos así pero en inglés no es necesario eh, ¿Cómo podríamos utilizar the dinner? Did she cook the dinner? Podría ser, por ejemplo, cuando es una fiesta, um, una fiesta que estamos teniendo, una invitación, un evento especial con la familia. Entonces, y pues ahí nos estamos refiriendo a la cena, ¿verdad? Que es como, por ejemplo, yo estuve llamando a mis primos, a mis tías, mis, mis papás, mis abuelos, que vengan todos a la casa porque vamos a cenar juntos. Entonces, ya eso se convirtió como en un evento. Y ahora sí, yo puedo decir la cena. Eh, cuando otra vez, digamos, utilizo yo este artículo? Cuando estoy hablando acerca de una cosa en específico, como por ejemplo, si yo hablo, vaya, por ejemplo, <coughs> eh, para decir que se me arruinó la bicicleta, ¿sí? en inglés en ningún momento se utiliza el the. Si, lo que vamos a decir es, I broke, perdón, I broke my bike, ¿sí? En español no, en español decimos, se me arruinó la bici, o se me arruinó la bicicleta, ¿verdad? Está ahí el determinante ya, la, ¿sí? En inglés no. Entonces, y ahí es donde a veces uno se queda como, ¿y entonces cuando lo uso? Lo uso solamente, el de se utiliza solamente cuando estemos hablando acerca de algo específico, o sea, algo que sea de verdad específico, como por ejemplo aquí. Did the teacher, hay un maestro, come to the class, hay una clase, ¿sí? The teacher, the class. Entonces, porque solamente hay uno. En cambio, en el caso de decir, did she cook dinner for my family? La cena se hace todo el tiempo. O sea, la cena se hace todos los días, por decir así. Entonces, por eso, con cosas así como más cotidianas, más regulares, solo decimos, did she cook dinner for my family? Es algo que toma tiempo acostumbrar a hacer, porque sí, a, o sea, yo lo, lo viví. Sí, me pasó por mucho tiempo. Yo tenía la costumbre de utilizar el, el artículo, ¿verdad? Da, 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 aquí y allá. Pero... Con el tiempo uno se va acostumbrando a, a saber dónde se usa. Después incluso hay momentos en los cuales uno no lo usa um, cuando debería, ¿sí? O sea, porque a veces es como necesario y uno se queda, ah, el verdad, no, no, mejor así nomás lo digo. Entonces, pero en cosas como esas, cuando yo estoy explicando, ¿verdad? Acerca de una persona, de una cosa específica, ahí sí. Did the teacher, um, por ejemplo, si, tomando el ejemplo de, la, de lo de la bicicleta, si yo decía anteriormente, ¿verdad? I broke, I broke my bike para decir que arruiné mi bicicleta, eh, si hay algún amigo mío, si teníamos planes de ir a, a un paseo en bicicleta y a mí se me arruinó, yo puedo decir algo como esto, miren. I broke the bike. Ahí sí, I broke the bike. O sea, no puedo ir porque quebré la bici o se me arruinó la bici. En ese caso sí, ¿verdad? O sea, porque es como que la única bicicleta o la bicicleta que iba a usar yo entonces se me arruinó, porque es esa bicicleta específica. Así que ahí sí, ¿verdad? Yo utilizo the bike. Um, así que esa sería como el, 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 la forma de utilizar el the cuando estamos hablando de cosas específicas. Otra cosa, eh, para, que te, para que quede claro, ¿verdad? Ya de todo también este artículo, es que cuando lo utilizamos después de consonantes, suena como the o de. Ahí depende de la costumbre. Y cuando lo usamos después de una letra vocal, te debería sonar o debería pronunciarse como the. I broke the bike. Sí, I broke the bike. Porque después de una vocal, debería sonar de esa forma. Eh, digo debería, pero es una costumbre que pocos practican. 
Así que, o sea, tampoco es que se van a, a, a dar color, como decimos, ¿verdad? Solo por decir de o, o da, ¿sí? Pero el, cualquiera de los dos, de, da, se valida eh, cuando se utiliza después de una consonante. Bueno, vamos a la siguiente. A ver, um, <clears throat> let's see, Linda, do you have an example? Can you think of an example of a um, question that comes with this structure? Uy, we made a mess. <laughs> okay. Um, do we have it, Linda? Okay, seems like we were having a little bit of an issue there. Um, how about we get it from... Jorge, do you have an example of a question that follows this structure? Um, I said it, uh, did you send a picture by email? All right, did you send a picture by email? Very good, that is a very good question. Did you send a picture by email? Um, so yeah, here, one thing to consider is, of course, that these questions are those that we refer to as yes, no questions. The questions that are basically going to receive us an answer, yes or no. So um, we're now going to move into something a little bit different. It's basically the same thing, but with a little bit of a difference. Because here, we're going to be using, as an, an, as an auxiliary, we're going to be using the verb be. It is important. It is going to happen all the time. For example, when we ask things like, was he there? Um, was he there? Wait. Vamos a usar un nombre mejor. Was Henry at the party yesterday? Ahora. <clears throat> Aquí me equivoqué en algo. So, here. A ver, ¿quién me dice cuál es la diferencia que encuentran ustedes o una diferencia muy, muy aparente entre esta pregunta, was Henry at the party yesterday? Y, digamos, una, voy a escribir una similar. Um, did Henry go to the party yesterday? Ok, ¿cuál sería una diferencia que ustedes encuentren este, entre estas dos preguntas? Tenemos, eh, did Henry go to the party yesterday? Y la otra, was Henry at the party yesterday? ¿Cuál podría ser una, una diferencia muy aparente que hay? The auxiliary. Ok, yes, the auxiliary is one. Yes, we have a different auxiliary. Here we are using did and in the, the B form we're only using was. So because we are talking also about a singular um, subject. Therefore, of course, it's going to be a different auxiliary. Good. Very good. Now, another difference that you may find. Let's read it once again. Did Henry go to the party yesterday? See, did Henry go to the party yesterday? En camionesta tenemos, was Henry at the party yesterday? ¿Cuál sería otra diferencia que hay? An action that will happen. Sorry? An, an action? action that already happened? Yes, both refer to actions that have already happened. Because yeah. here we're referring to, you know, asking if he was actually there, if he actually went. And in this one, we're asking if he was there. So, yeah, that is referred to an action that has already happened. Very good. That is a good observation. What else can be something that, he, let's say something very simple. Let's simplify it. What is this um question missing from this one right here ¿Qué le falta? Sí, ¿qué cosa no tiene? Eso dice, ¿verdad? Did Henry go to the party yesterday? This one says, was Henry at the party yesterday? Pay attention. Le voy a dejar esta, vaya. Did Henry go to the party yesterday? Was Henry at the party yesterday? What could be another difference that you guys might find? The verb the verb yes very good that is a difference okay and that is the main difference that exists between um statements or questions with the auxiliary because when you use the auxiliary you are going to need another verb 
okay? And here, B doesn't necessarily work only as an auxiliary. It, I mean, in grammar, we do refer to B as an auxiliary because it helps us to carry out the question. But at the same time, B takes the form of the main verb of the interrogative sentence or interrogative statement. Because what we want to know is basically if he was there or if he wasn't. Ok, entonces esa sería la diferencia. Cuando utilizamos el auxiliar, el did, necesitamos, y no es solamente, verdad, como un, un gusto o una cosa de una o dos reglas, um, sino que básicamente necesitamos utilizar un verbo que es como el verbo principal, ¿verdad? Ustedes se fijan, acá tenemos come, luego tenemos cook, luego tenemos send, en este caso tenemos go. Esto, este verbo, el go, es lo que le falta a esta otra pregunta. Sí. Was Henry at the party yesterday? Aquí no tenemos el go. Eso solamente se sobreentiende. Y ustedes en este momento también lo sobreentendieron por el hecho de que estábamos viendo ambos ejemplos, ¿verdad? Pero eh, no hay necesidad de utilizar un verbo extra porque el verbo be, básicamente, es el que eh, pues desarrolla toda la pregunta. Así que si yo pregunto, was Henry at the party yesterday? De una vez, ¿verdad? Ya la respuesta será yes, he was, o no, he wasn't. Pero lo que yo quiero saber es si él estaba o no estaba. Um, que serían eso, pues, de las formas, ¿verdad? Ser o estar, que son las dos formas en las cuales se puede entender el verbo be. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Esto es como les dije. Es una pequeña, es una diferencia. Tal vez no tan pequeña, pero sí es una diferencia que tiene. Eh, o que existe entre ambas formas de preguntas. Vamos a ver ahora los ejemplos. Eh, ¿Qué tal, Paola López? Can you please help us with an example for these interrogative statements? <clears throat> Hello there, Paola López. Okay, seems like we are not here. Um, how about um, how about you, Alexa? Can you think of can you think of an example, please, uh, carrying out this structure? Um, I think uh, you know, with this structure specifically, yes. Sorry, sorry. With this structure, right? Uh huh. Yes. Um, I think. Uh, was was our mother uh, was our mother in the park okay was her mother in the park very good yes this question can be asked for example to your brother or your sister um if they come i don't know from another errand from a place where they walk by the park and you assume that you know your mother probably has the 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 the, the how can we refer to this um she has a hobby or she's very used to going to the park and uh, you want to know if she was there so yeah this is a very good question that you can ask if, you know, depending on the context, if the person is coming from a place that um, he or she is supposed to pass by the park and your mother is, you know, commonly seen at the park, maybe that's gonna, when you can use this question. So, yeah, it is something that you can ask with, um, with was. Good. Now, another person, and this time around, we're going to get to hear from, let's see, um, Laura. Can you think of an example that includes this structure, please? Let me see. <laughs> Remember, okay. en este caso, las dos opciones como podemos iniciar sería con was o con where, ¿sí? Con el caso de utilizar el where es cuando estamos hablando acerca de una segunda persona. Por ejemplo, si yo le quiero preguntar algo a pues, la persona con la que estoy conversando, o también cuando estoy hablando acerca de los plurales, sí. O sea, yo puedo preguntar algo como, were you busy last night? Sí. Were you busy last night? O sea, como queriendo saber si estabas ocupado anoche, ¿verdad? Were you busy last night? Entonces, eh, esa es una para segunda persona. 
para los plurales podría ser, por ejemplo, uh, we're, we, esa es una pregunta que me gusta mucho de una conversación que hay de hecho aquí en corporativo, were we like this when we were kids? Es, una, es un mouthful, when we were kids, sí, were we like this when we were kids? Ahorita lo voy a poner a pronunciar esto. Okay. ok, sí, Laura, en perdón. Days, en days, I'm sorry, I have a question. En days is probably used uh, other verb, uh, double action. For example, uh, I say, um, was, um, was you travel to Guatemala? Is correct to say that? Yes. Were you traveling? En este caso, lo que único que sería... Tra Uh -huh, eh, conjugada así, ajá. Were you traveling mm -hmm. um, to Guatemala? This form is correct, but travel is, is a mistake. Ese sería un pasado continuo. Ese sería, ah. o sea, ajá, sería un pasado continuo. Esa es la, la diferencia, digamos, en cuanto al nombre. Esto no sería pasado simple, sino que sería pasado continuo. Y también el pasado continuo necesita una situación. O sea, que acá, por ejemplo, no solo podemos decir, Were you traveling to Guatemala? O bueno, se puede, pero depende también del contexto. Por ejemplo, si, si yo le digo a la, si yo me encuentro con la persona en el aeropuerto, ¿verdad? yo sé que esta persona es de Guatemala, entonces me encuentro con esta persona en el aeropuerto y nos vemos después. O sea, en el aeropuerto solo nos saludamos así de lejitos. Entonces, si nos vemos después y la conversación nace y me pregunta, hey, I saw you the other day. Entonces, si yo le pregunto, would you travel to Guatemala? Porque el contexto lo permite. En, en ese caso, se puede dejar así. Pero, si no, con contexto completo, o sea, o como normalmente se, se estructuran, eh, podría ser, Were you traveling to Guatemala when I saw you? Sí. When I saw you at the airport? En ese caso ahí, sí, ¿verdad? Were you traveling to Guatemala when I saw you at the airport? Um, <coughs> okay, en past simple, uh, were you in the church yesterday? Ajá, eso sí sería en pasado simple. Sí. Were you... Let me see. Were you at church... At church yesterday? Yesterday. Sí. Uy, yesterday. Were you at church yesterday? Ahora, existe otra forma también. Cuando utilizamos el infinitivo. O sea, utilizar como usted dijo el double action. O sea, como una pregunta que se hace... Cuando eh, la persona tal vez está a punto de hacer algo, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien está a punto de vomitar, si yo podría preguntar, Were you about, about a puke? About to puke. Creo que así es que se escribe. Sí. Were you about to puke? Eso es, es como se dice a la, a la, eh, de forma como más coloquial a la acción, ¿verdad? De vomitar. También se puede decir, Were you about to vomit or throw up? Pero... Eh, también se puede decir puke Were you about to puke um, Pero o sea, No es una double action necesariamente Porque aquí lo que sí sucede Es que estamos hablando con una segunda persona Entonces En el caso de la segunda persona eh, Estamos indagando Estamos preguntando algo que probablemente Esta persona esté a punto de hacer Por lo tanto, o esté haciendo O hizo, por lo tanto eh, Pues se entiende ¿Verdad? casi como que una, una pregunta normal, porque pues si la conversación está entre nosotros dos, es muy probable, ¿verdad? Que la otra persona esté haciendo algo, planee hacer algo. Así que eh, podría entenderse como double action, pero no necesariamente eh, va a ser así. En cuestiones gramaticales, sí, puede que se, se pueda entender así, ya que tenemos, ¿verdad? Dos verbos siendo parte de la oración, o la pregunta más bien, pero pues eh, son preguntas bastante interesantes la mayoría de estas igual siguen la misma estructura de que son yes no questions la diferencia es que en este caso no vamos a decir yes I did o no I didn't sino que eh, diríamos verdad yes I were o no I, I weren't o si es de singular yes he was o no he wasn't entonces eh, esa sería verdad como la, la diferencia que exista a la hora de contestar recordar esto siempre también porque aquí sí, en este caso sí se van a ver mal, por ejemplo, si alguien um, les pregunta, ¿verdad? Um, Would you busy last night? Y ustedes le dicen, yes, I did. 
eh, se va a notar que están mecanizados a contestar que sí al, con el otro auxiliar. Entonces es importante en la práctica, ¿verdad? De este tipo de preguntas a veces. O sea, si alguien me pregunta, ¿Were you busy last night? Yo te voy a decir, yes, I was. Sí. Y ahí entra de lo que les decía ayer acerca de las jergas y cómo a veces las personas utilizan el idioma a su conveniencia. Eh, de hecho, anoche me quedé con ganas de mencionarles eso, que hay personas que a veces, en, como les llaman en el hood, um, tienen verdad la, la facilidad, digamos, de utilizar el word en la primera persona. O sea, o se toman la libertad de utilizar el word en primera persona. Y si ustedes consumen multimedia estadounidense, se van a fijar que eso pasa muy a menudo. O sea, lo usan muy a menudo. El decir, I wear, sí. Se usa el I wear más que todo cuando estamos hablando de ponernos en la posición de otra persona. Por ejemplo, cuando yo le, le digo a alguien, si yo fuese tú, sí, entonces ahí se usa. Eso es correcto, ¿ok? No es solo del hood, sino que es correcto. O sea, yo digo, ¿verdad? If I were you. Sí, if I were you, I would do this and this and that. Entonces, es porque me estoy poniendo en la posición de la otra persona. Por eso utilizo uh, el where en ese caso. ¿Se puede decir if I was you? Sí, pero suena raro porque el where es la forma correcta para el you. Por eso es que suena extraño y por eso se permite que en ese caso ustedes digan if I were you. Eh, pero hay personas que se aprovechan de esa excepción y la utilizan, ¿verdad? Um, o sea, casi que en todo, sí. You wish I were, por ejemplo, es una frase muy común de personas, eh, pues, ajá, del ghetto, por decir algo, eh, que, digamos, alguien le dice, you're wrong, entonces si ellos contestan, you wish I were, sí. La forma correcta debería ser, debería ser you wish I was, pero, pues, como were también suena más fuerte, utilizan were, eh, pero no es correcto, como les digo, es simplemente que se aprovechan, por decir así, de la excepción a la regla y la utilizan a su favor para ese tipo, ¿verdad?, de, de comentarios. Pero bueno, situaciones que pasan a veces, cosas, ¿verdad?, que uno deberá ir viendo y conociendo más adelante. Ahora, por otro lado, tenemos estas, que son las double H um, words o double H questions. Estas normalmente sí van a incluir también, ¿verdad?, eh, otro verbo, no es... Eh, necesario el verbo porque en muchas ocasiones utilizamos el be, ¿sí? Pero eh, es más común que utilicemos otro verbo que en el caso de cuando utilizamos el be como auxiliar para la pregunta. Un ejemplo de estas podría ser What were you ¿sí? What were you shopping for when I saw you When I saw you last time at the market. At the market. <coughs> ah, perdón. Recibí una pregunta a través del chat y esto sí lo voy a leer así como en general para que los demás también escuchen. Y es que eh, me pregunta Laura, ¿verdad? ¿Cómo utilizar el at, it o on? Que es un, en una oración que es algo que confunde. A ver, cuando hablamos acerca del at, at e in principalmente, son preposiciones, sí, preposiciones y no puedo decir directamente que son preposiciones de lugar o de tiempo porque se utilizan en ambos casos. Son preposiciones tanto de lugar como preposiciones de tiempo. La utilización de estos es algo que confunde a muchas personas. Y, a ver, <coughs> el utilizar at cada vez se está convirtiendo en algo más común, en algo más practicado. ¿Por qué? Porque, a ver, cuando utilizamos in para una posición, para hablar acerca de dónde alguien está, in regularmente se utiliza para hablar acerca de que está dentro, ¿verdad?, de un lugar, ¿sí?, dentro de un lugar. Por ejemplo, eh, si alguien habla acerca de ustedes y si ustedes están en su oficina, entonces ustedes pueden decir in his office, ¿sí?, in his office, entonces está en su oficina. Eh, ¿Cuándo se utiliza también? Y eso es otra cosa que confunde a muchos. Cuando alguien dice, I'm in, I'm in school, sí, I'm in school, o sea, estamos fuera de la escuela, pero digo, estoy en la escuela. El in, en ese caso, se utiliza más que todo cuando estoy también siendo parte de, sí, cuando estoy como dentro de la nómina, por decir así, de un lugar específico. ¿Cuándo utilizamos at? 
ad se usa más que todo cuando nos referimos a lugares que visitamos de forma frecuente. Eh, ¿Cuáles lugares pueden ser estos? Regularmente nos vamos a referir como ad cuando hablo, por ejemplo, de la iglesia, cuando hablo acerca de la casa, cuando hablo acerca del trabajo, cuando hablo acerca de la escuela y también lugares que pueden ser eh, pues lugares que visitemos y que normalmente sean como al aire libre. Entonces, en ese caso, en esos casos vamos a utilizar ad. Por ejemplo, si um, también se puede usar para ser como más específico, cuando alguien está hablando acerca de, de sí mismo, una enfermera, por decir algo, dice, I'm a nurse and I work at the hospital, es porque quiere, o sea, ser específico que ella trabaja en el hospital, ¿verdad? Y el otro motivo es porque, <coughs> eso es algo bien tonto, porque sí es algo bien tonto, pero eh, pues se dice, ¿verdad?, que otra de las cosas, que por las costumbres que se empezó a utilizar el ad en lugar de in, es porque cuando ustedes, o lo que les decía, les decía antes, cuando ustedes dicen que you are in a place, se supone que ustedes están dentro de ese lugar. Entonces, pero por ejemplo, en el trabajo, a veces ustedes se toman un break y están afuera, ¿verdad?, de, de su oficina o de... Perdón, o de donde estén trabajando, entonces... Y alguien llega a buscarlos y ustedes no están dentro, entonces ya no están in your work, ya están at your work, porque es como que están ahí alrededor. Como les digo, es algo tonto, es simplemente una de esas explicaciones que a veces se dan para poder eh, aclarar el por qué se utiliza. Pero at, lo que sí, es que at es un poco más específico en el sentido del lugar donde ustedes están, pero es menos, digamos... Eh, como menos cerrado en cuanto al significado, porque cuando hablamos acerca de in, como ya les decía, in es para cuando ustedes están cabal dentro del lugar, en cambio at es como que señala el lugar donde ustedes están, es señala el lugar donde alguien está, pero no indica necesariamente el puesto específico, como si está dentro, fuera, encima, debajo, nada de eso, sino como está ahí, ¿verdad? Sí, está ahí o por ahí, por decir así, pero el lugar es, o sea, sí mencionado de forma directa. Así que esa es como la diferencia y es el motivo por el cual eh, ustedes se fijarán que es cada vez más común, ¿verdad? Que se utilice at. Sí, o sea, es muy, muy, muy común hoy en día que la gente diga, um, por ejemplo, <coughs> eh, cuando vemos lecciones a veces de vocabulario en los libros nuevos, ustedes ven que dice, ¿verdad? At the gym, o sea, como por así decirlo, en el gimnasio. Entonces, antes... Sí, en los libros antiguos, en los libros de hace tiempo, decía in the gym, porque pues normalmente el gimnasio es en interiores, pero pues hoy en día, ¿verdad? Con cambios y todo eso, es más común que se utilice at. Así que cada vez, de hecho, se va a ir haciendo quizás más común que se utilice el at, porque es menos restrictivo en cuanto al lugar donde ustedes se van a encontrar en ese lugar donde ustedes van a estar. Muy bien, bueno, habiendo dicho eso, entonces tenemos acá eh, ese caso, ¿verdad? Las double age questions, ¿sí? Cuando tenemos ese tipo de preguntas, son preguntas abiertas, son preguntas que normalmente buscan obtener algo de información de nosotros y pues principalmente, um, digamos, tenemos un objetivo, ¿verdad? Para poder eh, aclarar esta pregunta. Acá, por ejemplo, eh, la, el ejemplo que les estoy presentando dice, What were you shopping for when I saw you last time at the market? ¿Sí? ¿Qué estabas comprando? Es lo que se va a entender en el What were you shopping for? ¿Sí? ¿Qué estabas comprando la última vez que te vi en el mercado? Eh, ¿Muy incisiva la pregunta? Sí, pero es un ejemplo, ¿verdad? Sí. What were you shopping for when I saw you last time at the market? Otro ejemplo. Eh, digamos, where um, was your What? Where was your car made? Let's say. Where was your car made? Sí. O sea, alguien puede simplemente... Oh, perdón. Sería yours. Where was your car made? Sí. ¿Dónde fue hecho tu carro? Where was your car made? Una pregunta sencilla. O sea, en este caso la simplifiqué bastante, ¿verdad? No nos vamos a... O sea, a meter tanto en, en, en preguntas así tan largas. Sino que también pueden ser así sencillas. Sí. ¿Dónde fue hecho tu carro? O si no, o sea, puede ser, por ejemplo... Uh, why were you so late? ¿Sí? 
También, ¿verdad? ¿Por qué vienes tan tarde? Why were you so late? Si se fijan, eh, como les decía anteriormente, a veces no es necesario que se utilice otro, otro verbo, ¿sí? Acá, por ejemplo, sí, ¿verdad? Where was your car? Ese sería el subject, your car, and then made. Entonces, ese sí sería el otro, el otro verbo. Diferencia que existe. A ver, <coughs> esta es otra cosa también a comentar. A diferencia de la utilización del auxiliar do, o en su forma, ¿verdad? Del auxiliar did para las preguntas o negaciones, que eh, toman el peso del pasado y la, de, los demás verbos que van a estar ahí en esta oración, en esta pregunta, van a poder estar en su forma base, o sea, en el presente. Eso no pasa cuando utilizamos el be. Sí, eso no sucede cuando estamos utilizando el be. En este caso, el primer ejemplo que tenemos acá, el primer verbo que tenemos acá, es pues porque está conjugado, ¿verdad? En su forma participia del presente. Sí, dice shopping. Entonces, este no, no aplica. Pero si vemos el segundo, acá no hay ninguna, ninguna coma, no hay ningún punto, no hay nada que indique que esta es otra oración. Bueno, sí puede ser esta conjunction, ¿verdad? Esta unión que generamos ahí. Alguien puede decir teacher, pero la conjunction, bueno, pueda. Pero no. Eh, si se fijan ustedes en estos otros, bueno, en esta otra oración específicamente, aquí también es una oración muy corta y pues igual, ¿verdad? El, el verbo, el was, pues está en pasado y el made también está en pasado. Entonces, cuando se utiliza el be, cuando se utiliza was o where, no vamos a tener esa ventaja que tenemos cuando utilizamos did. El did sí se encarga de cambiar, ¿verdad? El tiempo del, del siguiente verbo, los siguientes verbos en la oración. Pero el B no tiene ese poder. Sí, el B simplemente eh, nos ayuda a entender de forma más clara el por qué, el cuándo, el dónde alguien hizo algo, ¿verdad? Pero de ahí para allá, como de cambiar el, el, el tiempo de los verbos en la oración, no necesariamente se va a poder. Bueno, vamos a recibir un ejemplo de esta nada más. Ese ejemplo me gustaría obtenerlo quizá de nuestro compañero Luis. Así que no sé si puede pensar en un ejemplo, Luis, que siga esta estructura. Ok. Um, why weren't you in class? Very good. Why weren't you in class? Very nice. Why weren't you in class? Sí. Es una double H question, pero a la misma vez también es negativa. Muy bien. Why weren't you in class? Good. Very nice. Ok. Ahora entonces, eh, creo que ya, no sé si hay alguna duda acerca de cómo se utilizan las preguntas, los negativos o el, el pasado simple en general. ¿No? Bueno, espero que así sea entonces y que después no tengamos, ¿verdad?, tantas dudas. Vamos ahora a pasar a lo que sería esta pequeña conversación. Esta se remonta más o menos al tema que teníamos del inicio, ¿verdad?, de la semana. Desde aquellos días la vengo arrastrando por ahí y pues quisiera que la practiquemos esta noche, ¿sí? Es una oración bastante, una conversación, perdón, bastante sencilla. No es nada tan complicado y pues eh, voy a hacer, bueno, la forma en la que quisiera que funcione y para el resto de conversaciones que podamos estar practicando también, es que me gustaría que ustedes, ¿verdad? Eh, en general, la mayoría que se pueda, obtengan una captura de pantalla de esto, ¿sí? O sea, ustedes sacan una captura de pantalla, ¿verdad? Y cuando vayamos a los breakout rooms, que esto lo vamos a practicar así, ¿verdad? En grupos pequeños, ustedes tengan eh, esa captura de pantalla. Luego, en la parte inferior de su pantalla, sea computadora o teléfono, aparecerá una pantalla verde, una flecha en, en un fondo verde, ¿verdad? Que es para poder compartir. Ustedes van a poder compartir la imagen o si no, van a poder también compartir su pantalla. Si ustedes están en la computadora, lo más recomendable será que esa captura de pantalla vayan y la peguen tal vez en un documento de Word o en Paint y de esa forma, ¿verdad? Ustedes van a poder visualizar la, cap la captura. Ustedes y al hacer clic en esto de la, de la flecha en verde, van a también poder compartirla al resto de los compañeros. De esa forma vamos a poder estar, ¿verdad?, eh, practicando la conversación sin necesidad que yo se las envíe a ustedes al chat o algo así, que podría ser un poco más complejo. Entonces, espero que entendamos solamente una captura de pantalla, luego compartirla. Uno nada más, 
del grupo, o sea, donde ustedes estén asignados, uno del grupo será necesario que la tenga, pero les digo que, la, que obtengan la captura eh, tanto como se pueda, porque no se sabe, ¿verdad?, eh, en qué grupo van a estar asignados todavía. Pero bueno, vamos a ver. Eh, la forma en la que se debería desarrollar la conversación es la siguiente. We have Ashley and Jason. And Jason, sorry, those are the two people taking part in this conversation. And it goes as following. Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job and she drives to work. Is her job in the suburbs? No, it's downtown. My parents were downtown. But they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train. The, sorry, the train doesn't stop near our house. So they take the bus. It's really slow. That's too bad. Ok, esa sería entonces la conversación. De, creo que está bastante sencilla, ¿verdad? Como les digo. Así que ahorita lo que voy a hacer es que voy a abrir los breakout rooms. Sí, nos vamos a dividir en grupos pequeños. Y vamos a participar allí, vamos a hacer la lectura, todavía nos queda un par de minutos para poder ¿verdad? hacer la práctica con los grupos. Eh, no sé si hay alguna duda antes de, 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 de dividirnos. No, teacher. Ok, good, no. very nice. Let's go then. Um, hi, teacher. Uh, I have a problem. Yes, tell me. Um, no puedo compartir pantalla. Oh, ¿y ninguno de los demás puede ahorita o ninguno hizo la captura los demás? Yo sí la hice, pero dice que es, no está habilitado eso. Ah, de verdad. Sí. Uh, let's see, maybe you can try it now. Yeah. Yeah. Okay. <clears throat> ¿Lo pueden ver? Está cargando. Uh, de mi lado está, está cargando correcto. todavía. Ah, oh, there we go. Sí, sí ahí está. Sí, ya. Yeah. Uh -huh. um, si quieren que practiquemos dos y dos, primero. ¿Es her job en the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the... Or the... My parents work downtown, but the, but the... To work, they use public transportation. The bus or the train? The train that's stop near our house. Take the bus. It's really slow. That's too bad. Okay, ahora si quiere okay. eh, con Linda, con, con Xiomara, Linda, y después eh, si yo con Xiomara, no sé, algo así. Bueno, Porque sí. si no la no puede ver. Bueno, espérame que se me perdió. Ahí está. Ve, Xiomara. Bien, bien. Ah, empiezo yo. Ok. Nice car Hudson. it is yours no it's my sister she has a new job drives to work it's her hop in the super no it's downtown ah okay se me equivoqué ah si sí, yo soy Ashley ¿verdad? sorry sí. 
Uh, my parents were uh, downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop uh, near her house. Do they take the bus? It's really slow. Already then. So it was a short practice and uh, yeah, we didn't really have that much time to go ahead and, and have, you know, more uh, of a practice or more chances for, for you guys to um, to practice the conversation. But still, you know, something is something. And uh, we're going to do more of these activities later on. So for now, basically, that has been, um, you know, the topic for the first week. I decided to to focus a lot into um, simple past because it is important that we understand these grammatical, um, heavy grammatical topics. And um, yeah, instead of moving on faster, I normally do that. It's something that I do all the time. So yeah, hopefully you guys will get used to it in during this module. Now, it is advisable that you go ahead and work, you know, ahead of the class. I will never get mad if you do that because you have you guys have, you know, schedules and you have to deliver some sections by some specific time. So go ahead, feel free, do that. Uh it's never going to be a problem. So yeah, well, for now, all I have to say is that it has been a pleasure, you know, getting to to meet you all. And uh, we're going to continue working next week. So hopefully um, we're going to have more information and, well, hopefully the hours are going to last longer. So for now, thank you very much for your attention and participation in this lesson. I hope you have an amazing uh, weekend and see you guys on Monday. So bye-bye for now. Bye. Good night, everyone. Thank you. Bye. I see you Bye. Monday. Have a good night.